we are, as I'm told, looking into authority in the kingdom. И как мне сказали, мы будем изучать тему власть в Царстве Божьем. That's what we are going to do for the next for this week. Вот что чем будем заниматься, что будем изучать на этой неделе. And we are going to travel around. И мы будем путешествовать вокруг. Look at different aspects. Везде и будем рассматривать различные аспекты. And you will be given some questions to ask or to answer. И также я вам буду задавать некоторые вопросы, чтобы вы отвечали на них. So just to make sure that you understand what I mean. И также чтобы удостовериться, понимаете, о чем я говорю. Если вы не поймете то, о чем я говорю, то то также можете задавать вопросы. Что ты имеешь в виду под этим? All right. Well, first of all, let us define authority. Во-первых, как бы дадим небольшое определение, что такое власть. So authority is either legally given or unrighteously taken. А, власть либо дается законно, либо берется неправильным способом. Два варианта. Authority is either legally given or unrighteously taken. Власть либо берут, э, передается законным образом, либо берется она незаконным образом, неправедным. Secondly, во-вторых, authority can be temporary. Власть может быть временной. Or constantly. Или постоянной. Authority is mainly defined in three issues, власть проявляется в трех аспектах, which we call permission. The first one. The first one is permission. Первое это позволение. The next, the second one is right. Второе это право. And the third one is power. И третье это сила. Разрешение, uh, These three issues will show you authority. Эти три аспекта покажут вам, укажут вам на власть. Let's have an example. Допустим, давайте приведем такой пример. Иешуа was asked in the Bible in uh, Matthew 21. Иешуа спросили в 21 главе Матфея. And in Mark 11. И в Марка 11 главе. And in Luke и в Луке 20 главе. He was asked, by what right or what authority do you do this, what you do? Какой властью ты делаешь это? What they really asked was, where do you have your authority from? Или другими словами, откуда приходит твоя власть? Is it taken or is it given? Дана ли тебе эта власть, либо ты сам ее себе взял? What gives you the right to do this? Кто дает тебе право делать такое? Are you supposedly greater than our father Abraham? Ты что, больше, чем наш отец Авраам? They ask questions like, do you have permission to do this? Еще другие просто спрашивают, у тебя что, разрешение тебе And if you такое? do, who gave you that permission? И даже если разреш... дали разрешение, кто тебе дал такое разрешение, позволение? So here you have two of the issues we talked about. Поэтому здесь мы рассматриваем два момента. You have the right and you have the permission. У тебя есть право, у тебя есть позволение. And when the, the, the priests and the Pharisees They saw Yeshua in the temple doing things he was not supposed to do. Священники фарисеи наблюдали за Иешуа в храме. Иешуа делал то, что вообще не должен был делать в храме. They asked him. То они спрашивали его. By what right? Какое право ты имеешь? By what authority? Какую власть ты вообще? Do you do this? Имеешь, чтобы это все делать. See, people wants to see authority. И видите, люди хотят видеть эту власть. People wants to see authority in our lives. Люди хотят видеть власть в нашей жизни. 
to grasp, to, to, to understand what we do, чтобы понять, что же мы делаем. Они, say, они хотят видеть власть, которая стоит за нашими поступками и за нашими словами. И власть очень важна. So, sorry, huh? 25 minutes from now means to uh, 10.45. 10.35, sure, of course, sorry. Oh, sorry. 35, I'm old, please. <laughs> oh, I can't calculate uh, proper anymore. <laughs> so, we must know, and, and we, when we hear those questions, by what authority, we go back to the three main issues and say, what is authority? It, it, it is either permission, it is right, my right, my legally given right. когда возникает этот вопрос власти, то мы сразу возвращаемся к этим трем пунктам. Либо нам дано разрешение, либо у нас есть you should see the power in authority. Либо же где-то вы можете проследить силу этой власти. Всегда эти три момента они будут. So if I ask you, Поэтому, если я спрошу вас, what is authority? что такое власть? Что бы вы сказали? Можете ли вы объяснить, что такое власть одним словом? Есть варианты? Yeah. Право, right. right. Способность что-либо сделать. Ability to do something. Ability. Good. Способность. Хорошо. Other? Ответственность, responsibility. Huh? Responsibility. Responsibility. That's something we're looking into. That's wow. good. Это тоже мы будем смотреть. Uh, anything else? Еще. Не боясь брать ответственность. Отсутствие страха. When you don't have fear to take responsibility. Yeah. That's true. Be fearless. That's да, это правда, как бы, так как мы боимся Because этого. What, what we are looking at here, when it comes to right, it comes to permission, it comes to power. И когда дело доходит до права, до силы, до разрешения, позволения. All this gives you a picture of authority. Все это представляет вам такую целостную картину власти. And when the Pharisees and the, the priests когда and фарисеи, священники, the, they saw Yeshua in the temple, Ишуа, наблюдали they Ишуа в храме, то они спрашивали, what kind of authority do you have to do this? А какова власть у тебя? In что here. ты можешь это делать so здесь? So they asked really, what right Do you have to do it? Who gave you permission to do it? Who gave you responsibility for the temple yard? They asked him all those questions in one question. And you must be aware That when you are in everyday life in society, и также вы должны знать, когда вы живете своей жизнью в обществе, что вы делаете, люди будут спрашивать такой же вопрос. In other words, maybe, but the same questions. Возможно, другими словами они будут формулировать, но те же самые вопросы. Who gives you the right to speak into my life? Who gives you permission to talk to me like that? Кто дает тебе право говорить это мне, говорить таким образом и так далее? So this was just a little bit about authority to start. Это лишь небольшая частичка о власти, частица власти, с чего мы начинаем. Authority comes in a level. И власть приходит по уровням. What is authority level? Что что значит этот уровень власти? What does it mean? Что значит уровень власти? Or we could ask a question: What decides your level of authority? Либо же можем также другой вопрос задать: Что определяет ваш уровень власти? 
Now listen to this. Authority is always connected to your ministry or to what you do. И что я хочу сказать? Власть всегда взаимосвязана с вашим, служ... с вашим служением или с вашей деятельностью. I know there is authority in this world. Я знаю, что в этом мире существует власть. But there, we are talking about authority in the kingdom of God. Но мы будем говорить о власти в Царстве Божьем. Though it is the same principles. И хотя это одни и те же принципы. World, те же принципы exactly абсолютно одинаковые принципы. Что в мире то... а? world, Что в мире используют принципы царства. Принципы а просто они не знают, что они используют. Но мы теперь будем говорить о принципах царства Божьего. И в Царстве Божьем Authority always is connected to your ministry or to what you do. И в царстве Божьем власть всегда взаимосвязана с вашим служением или с вашей деятельностью, тем, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Now let me give you an example of limited authority. Я хочу привести пример ограниченной власти. Because there are limited authorities Поскольку everywhere. существует ограниченная власть везде. The problems in the church in the western world especially проблемы в церкви особенно в западном мире is caused because people crosses their limits происходит из-за того что люди пересекают границы but when you are given authority it is to a limit и когда вам дана власть вам дана власть в пределах определенных границ and i will give you an example of limited authority. И я могу привести такой пример ограниченной власти. Now, то есть границы власти. You are in this example. You are a rabbi. Допустим, ты в этом примере будешь, ты будешь раввином. Coming through the door into the synagogue. Ты входишь в синагогу. You spot a, a stain on the floor. Ты стоишь там в помещении. And you tell me, и ты говоришь мне, have you seen that spot, uh, that stain on the floor? А, you saw a stain. He saw, he, he saw a stain он, and asked me, have you seen it? Он увидел пятно на полу, и он спрашивает меня, видишь ли ты это пятно на полу? I said, no. Я говорю, нет. I haven't seen it. Не видел я этого пятна. So I go and look upon the stain Together with you. Поэтому я иду с тобой вместе и смотрю на это пятно на полу. And you say to me, и ты говоришь мне, we can't have that stain there. Ну, не, It upsets people. Нельзя же, чтобы там было грязное это пятно на полу, потому что люди это тоже людей это расстроит. We need it removed. Нужно удалить это пятно. And I say, do you want me to take care of it? И я спрашиваю, ты что хочешь, чтобы я убирал здесь, почистил, помыл? And you say yes. И ты говоришь да. Right now, I have not taken authority. I have been given authority. В этой ситуации ты даешь мне эту власть, я ее как бы сам не беру. It is a limited authority. Это ограниченная власть. You did not give me authority to clean the whole synagogue. То есть ты не дал мне власти почистить, помыть всю синагогу. But to take care of that stain. Но чтобы я только об этом одном пятне позаботился. И потому теперь на мне лежит ответственность, как я буду чистить пол. И теперь я не буду идти к тебе спрашивать, могу ли я взять то моющее средство, воду, там, мыло или что-то еще. I do not ask you that. Я тебя не буду спрашивать об этом. Я решаю. Because I have been given authority to decide. Поскольку мне была дана власть решать. Also, if I cannot remove it, и также если я не смогу удалить это пятно, in my authority is to get other people to remove it. То в моей власти будет решать, право решать, чтобы других людей подсоединить к тому, чтобы чистить этот пол. The main thing is that I will go to you a day later. 
Само... say, Главный момент в том, что я пойду, допустим, через день к тебе и скажу. The stain is removed. Uh, пятно удалили мы. See? Видишь? That is limited authority given to me, and it is temporary. Вот что значит ограниченная власть. Она дана мне, и она временна. Ведь ты не просил меня, чтобы всю, всю мою жизнь или там всем, во всем будущем моем постоянно потом все пятна удалял. Ask me for this particular stain. Просто ты меня попросил в отношении этого конкретного That пятна. Is why my authority in this area is temporary. Потому моя власть в этой сфере временно. And limited. Временно и ограничена. Right? That is what I call limited authority. Вот что я называю ограниченная власть. Suppose. Допустим. You had a, a, a group of um, elderly people that were supposed to clean the house. Допустим, у вас у тебя была какая-то группа пожилых людей, которые должны прибирать в доме. And I would just come any day into the house and tell these people, "Oh, you are wrong. Go home. I am in charge here." Because of that stain? Yeah. И, допустим, те люди, они всегда убирают в доме, а я могу, пойду к ним, потом скажу, слушайте, идите вы отсюда, я тут должен все убирать, и я об этом всем буду заботиться. Вы должны меня слушаться, и вы должны делать то, как я вам скажу. Я не могу так поступить, поскольку мне не была дана власть над этими людьми. И проблема возникает тогда, когда человек берет больше власти, чем у него есть. И кроме того, у всех у нас есть власть. У тебя есть власть. У тебя есть власть. У тебя есть власть. До определенного уровня. У тебя есть власть в твоем доме. Есть власть в вашем доме, в вашей личной жизни. У вас есть власть в вашем служении. Вам была дана власть до определенного уровня. И если даже другого нет, то у вас есть власть в семье. Later on, we will look in how how we mix up things, because authority is very often mixed up with dominion. Dominion. И попозже мы рассмотрим, как вообще власть может спутать власть и смешать ее с терроризированием людей, господствованием. But there are limited. Authority given, and we need to be aware of that. And it's given. И также мы должны всегда это знать, быть осведомленными о ограниченной власти. To you in certain areas. И что власть дана вам в определенных сферах. And especially if you have a ministry in the church, you have an authority with that. И также, если у вас есть служение в церкви, вам дана власть в этом служении. Чтобы докончить вот это слово, власть, я вам скажу еще одну вещь, вы никогда не забудете, что такое власть. С каждым видом власти также вам дана ответственность. На вас лежит ответственность. Это означает, что вы подотчетны. И вы будете подотчетны за то, что вы делаете, что вы говорите. И если вы не можете быть подотчетными, это может быть, потому что вы прошли свой лимит то, возможно, такой вопрос возникнет из-за того, что вы пересекли свои границы. 
It's very, very difficult for us to stand accountable and responsible. It's very difficult for us humans to do Для нас that. людей очень трудно оставаться подотчетными и, и ответственными. We are so quick to take authority. Мы так быстро берем власть. And we are fast to take dominion. Так быстро мы берем господствование, руководство. But we are slow to take our responsibility. Но очень медленно мы мы медленно на то, чтобы взять ответственность на себя. We get upset if someone held us и нас огорчает то, если кто-то нас старается сделать подотчетным. И можно снова возвратиться к этому примеру пятна на полу. Допустим, я использовал какие-то очень сильные средства для удаления пятна, но после всего как бы нарушил ковер, испортил ковер. So now I'm responsible for that carpet. И теперь на мне лежит ответственность за этот ковер. And you say to me. И ты говоришь мне. Why did you destroy the carpet? Почему ты испортил ковер? Oh, I don't like that res- uh, responsibility. А мне не нравится это. I don't like to be held accountable. Мне не нравится быть подотчетным. So I say, well. You ask me to remove the stain, and it's removed. Поэтому я говорю, ну что, ты меня попросил удалить пятно, вот я удалил. So you say, yeah, but the carpet is destroyed. А ты говоришь, ну да, конечно, и еще ковер уничтожил. I say, well, you shouldn't have asked me. И тогда я говорю, ну не надо вообще меня тогда просить. And you say, well, you should have asked other people who could do that. You say. He says that to me. И тогда ты мне будешь говорить, ну, тогда хотя бы других людей попросил, кто знает, как это сделать. Поскольку я думал, что эта власть дана мне, я тут главный, и вообще мне нравится. Это моя власть, это моя территория власти, я покажу людям. Если ты хочешь вообще переступить это пятно, у меня спроси разрешение, у меня есть власть над этим пятном. Кто дал тебе эту власть? Равин. Поэтому accountable for the carpet. Теперь внезапно вдруг меня еще делают подотчетным за этот ковер. I don't like that. А мне этого не нравится. Because it shows my mistake. Поскольку это указывает на мои ошибки. That I did something wrong. Что я делал что-то неправильно. And no human being likes to have exposed what they do wrong. И также людям не нравится, когда их разоблачают в том, что они неправильно сделали. So you see, we like to have authority so Поэтому people can smile to us and recognize нам, us. Нам нравится иметь власть, чтобы люди улыбались нам. But we are not so happy with our responsibility. Но нас не очень счастливят наши ответственности. We don't like, but it goes hand in hand. Но все равно это же идет рука об руку. Uh, рука об руку. Uh, невозможно делить одно от второго. Let me give you a short example. И еще хочу привести короткий пример. From my church. Из моей церкви. In my church we have a worship group. У нас есть команда прославления в церкви. And a young woman in the worship group wrote a song. И одна молодая женщина в той команде написала песню. And I said I want to see that song. И я сказал, я хочу почитать эту песню. I want to listen to it. Я хочу послушать. Before I give you permission to sing it. Прежде чем я дам тебе разрешение петь эту песню. When I heard the song. Когда я услышал песню. I said no, we cannot use that song. Я сказал нет, мы не можем эту песню использовать. It's not good. Она не хорошая. And she cried. Она плакала. And she said, who gives you authority to to throw away my song? Кто дал тебе власть откидывать мою песню? I said. I have authority. Я сказал, у меня есть власть. It's with my ministry. Она связана с моим служением. I am the pastor. Я пастор. I am the senior pastor of this church. Я главный пастор этой церкви. 
And it is my responsibility what comes from the platform and goes to people. So if something wrong is coming from the platform, people will not blame the worship group. They will blame me as the pastor. So it is my responsibility. Therefore, I take my authority and tell you, write another song. Write with new words. And she said, oh. And then she went home and wrote a fantastic song. Said, That's good. You see, authority and responsibility always goes hand in hand. It's very important to understand that. And another thing, do not be afraid because of your responsibility to use your authority. Jesus was never afraid of using his authority. And he never was afraid of being held responsible. And so shouldn't we be. Okay, let's have a break. Let's have a break.